ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ടി ഫ്രം ആസാം ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ അരൂപ് കുമാർ ദത്ത ആസാം ഇന്ത്യയിൽ ടീ വാലീസിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ ജേണിയിലാണ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രാജ്വീർ പ്രാഞ്ചോൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് പ്രാഞ്ചോളും രാജ്വീറും ഡൽഹിയിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വെക്കേഷൻ സമയത്ത് പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ നാടായ ആസാമിലോട്ട് രാജ്വീറിനെയും കൂടെ പ്രാഞ്ചോൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആസാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാജ്വീറിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് രാജ്വീർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചായ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് പ്രാഞ്ചോളും ചായ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് രാജ്വീർ ചായയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മേഖലകളെ കുറിച്ചിട്ടും വളരെയധികം പഠനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് വളരെയധികം ചായ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആസാം ഇങ്ങനെ ടീ വാലീസിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒന്ന് പോയി കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം രാജ്വീറിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാഞ്ചോളുമായിട്ട് ഒരു വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഇവർ ട്രെയിനിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിലൂടെ നീളം ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ചായയുടെ ഒറിജിൻ ചായ എന്ത് മാത്രം പോപ്പുലർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ട്രെയിനിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ ആസാമിലെത്തുകയും ഒരു ടി എസ് സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ ഫാദറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ചായ് ഗരം ഗരം ചായ് എ വെൻഡർ കോൾഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഹൈ പിച്ച്ഡ് വോയിസ് ട്രെയിൻ ജേണി നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ സാധാരണമാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചായ പറ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ഹി കെയിം അപ് ടു ദയർ വിൻഡോ ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ചായ് സാബ് ഹി വാസ് ടു കപ്സ് പ്രാഞ്ചോൾ സൈഡ് അപ്പോൾ ചായ വിൽക്കുന്ന ആൾ വിൻഡോ സൈഡിലോട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ വിൻഡോ സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് ചായ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രാഞ്ചോളാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ചായ തരാനായിട്ട് ദി സിപ്പ് ദ സ്റ്റീമിംഗ് ഹോട്ട് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ചായനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീമിംഗ് ഹോട്ട് ലിക്വിഡ് നല്ല ചൂട് ചായ അവർ സിപ്പ് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഇൻ ദയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാസ് ഡ്രിങ്കിങ് ടീ ടു അവർ മാത്രമല്ല പ്രാഞ്ചോളും രാജ്വീറും മാത്രമല്ല ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡു യു നോ ദാറ്റ് ഓവർ എയ്റ്റി ക്രോർ കപ്സ് ഓഫ് ടീ ആർ ഡ്രങ്ക് എവ്രി ഡേ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് രാജ്വീർ സെയ്ഡ് അപ്പോൾ രാജ്വീർ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നിനക്ക് അറിയാമോ ഒരു ദിവസത്തിൽ എയ്റ്റി ക്രോർ കപ്സ് ഓഫ് ടീ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ വ്യൂ എക്സ്ക്ലൈം പ്രാഞ്ചോൾ അത് കേട്ടിട്ട് പ്രാഞ്ചോളിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പ്രാഞ്ചോളിന് അതൊരു പുതിയ കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയുന്നത് ടീ റിയലി ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ പ്രാഞ്ചോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യെസ് ടീ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദ ട്രെയിൻ പുൾഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തു സ്റ്റേഷൻ ലീവ് ചെയ്തു പ്രാഞ്ചോൾ ബറീഡ് ഹെസ് നോസ് ഇൻ ഹെസ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ബുക്ക് എഗെയിൻ ഓക്കെ ബറീഡ് ഹെസ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബുക്കിനകത്ത് അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തിയിരുന്ന് വായിക്കുക എന്നാണ് അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ബുക്കാണ് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പ്രാഞ്ചോളാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് രാജ്വീർ ടു വാസ് എൻ ഏർഡൻ ഫാൻ ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഹി വാസ് കീനർ ഓൺ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഓക്കെ അപ്പോൾ രാജ്വീറും ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ അർഡൻ ഫാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ഫാനാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് രാജ്വീർ ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ കാരണം ആദ്യമായിട്ടൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രാജ്വീർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിരുന്നത് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി അവർ പോകുന്ന വഴി ട്രെയിനിൽ കൂടെ ആ സീനറി ആസ്വദിക്കാനാണ് രാജ്വീർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എവ്രി ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നല്ല ഗ്രീനറി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു രാജ്വീർ ഹാഡ് നെവർ സീൻ സോ മച്ച് ഗ്രീനറി ബിഫോർ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പൊന്നും രാജ്വീർ ഇത്രയ്ക്കും ഗ്രീനറി വ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദെൻ ദ സോഫ്റ്റ് ഗ്രീൻ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഗേവ് വേ ടു ടീ ബുഷസ് അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നല്ല ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ ആ
ടി പ്ലാൻസ് ഓൾറെഡി ടൈനി പ്ലാൻസ് ആണ് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കി കാണപ്പെട്ടു ഡ്വാർഫിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ സൈസ് സ്മോൾ ആക്കി കാണപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു അതിന് കാരണം ടോൾ സ്റ്റഡി ഷെയ്ഡ് ട്രീസ് ഈ ടീ പ്ലാൻസിന് മുന്നിലായിട്ടാണ് ടോൾ സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് ബിൽഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ടോൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ് ഈ ടീ പ്ലാൻസിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടീ പ്ലാൻസ് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കി കാണപ്പെട്ടു ആൻഡ് എമിറ്റ്സ് ദ ഓർഡർലി റോസ് ഓഫ് ബുഷസ് ബിസ്ലി മൂ ഡോൾ ലൈക്ക് ഫിഗേഴ്സ് എമിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രീസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഈ ടീ ബുഷസ് ടീ ബുഷസ് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിലൊരു റോ ആയിട്ട് ഓർഡറിലാണ് ഈ ടീ ബുഷസ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഈ ട്രീസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഈ ട്രീസ് ഒരു ഡോൾ ലൈക്ക് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണപ്പെട്ടു ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വാസ് എൻ അഗ്ലി ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് സ്മോക്ക് ബിലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടോൾ ചിമ്നീസ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ട വേറൊരു കാഴ്ചയാണ് പറയുന്നത് ഒരു അഗ്ലി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചിമ്നീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിമ്നീസിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിലോയിങ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ചിമ്മിനിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹേയ് എ ടീ ഗാർഡൻ രാജ്വീർ ക്രൈഡ് എക്സൈറ്റഡ്ലി ഇപ്പോൾ ടീ ഗാർഡൻ കണ്ടപ്പോൾ രാജ്വീറിന് ഇത് പുതുമയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആസാമിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടീ ഗാർഡൻ കണ്ടപ്പോൾ രാജ്വീർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പ്രാഞ്ചോൾ ഹു ഹാഡ് ബീൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഓൺ എ പ്ലാന്റേഷൻ ഡിഡിൻ ഷെയർ രാജ്വീസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രാഞ്ചോൾ ഓൾറെഡി ആസാമിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്വീറിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രാഞ്ചോളിന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിരുന്നില്ല ഓ ദിസ് ഈസ് ടീ കൺട്രി നൗ ഹി സെറ്റ് ആസാം ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് യു വിൽ സി ഇനഫ് ഗാർഡൻസ് ടു ലാസ്റ്റ് യു എ ലൈഫ് ടൈം അപ്പോൾ രാജ്വീറിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ പ്രാഞ്ചോൾ പറയുകയാണ് അതെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടീ കൺട്രി ആയിരിക്കുകയാണ് ആസാമിലാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാന്റേഷൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അത്രയധികം പ്ലാന്റേഷൻസ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആസാം എന്ന് പ്രാഞ്ചോൾ രാജ്വീറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ലൈഫ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഗാർഡൻസ് നീ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ആസാമിൽ എത്താൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാഴ്ചയൊന്നും ഒരു കാഴ്ചയല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് നീ ഈ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രാഞ്ചോൾ രാജ്വീറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റീഡിംഗ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഐ കുഡ് അബൌട്ട് ടീ രാജ്വീർ സെഡ് നോ വൺ റിയലി നോസ് ഹൂ ഡിസ്കവർ ടീ ബട്ട് ദർ ആർ മെനി ലെജൻസ് അപ്പോൾ രാജ്വീർ പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ടീയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം വായിക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആരാണ് ടീ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ ലെജൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് രാജ്വീർ പറയുന്നത് രാജ്വീറിന് ചായ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചായ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലെജൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് രാജ്വീറ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ട് ലെജൻസ് അപ്പോൾ പ്രാഞ്ചോളിന് ലെജൻസ് എന്ന് രാജ്വീർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. Prajwira, Rajwira Nariyavunna uri kada pranjol nodu shayari yana tea da origin e kuruchu. Apo Rajwira parayinna kada idana, the Chinese emperor onda irunnu. Addehithini vendi vellam boil e inna samayath. Annakka cookie yam vendi ita ee twigs aanu use e inna, chulli kambukal akki aanu use e inna. Apo twigs ili korechi leaves onda irunnu. Apo accidentally ee water boil e inna samayath, ee leaves a boiling water lootu vijayayum. Angana a water nore delicious flavor gittu yam jayadu. Apo adh tea leaves aayirunnu na aanu. രാജ്വീർ അനുമാനിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി രാജ്വീർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഞ്ചോളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ടെൽമി അനദർ സ്കോഫ്റ്റ് പ്രാഞ്ചോൾ അപ്പോൾ ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ പ്രാഞ്ചോളിനും ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടെ പറയാനായിട്ട് പ്രാഞ്ചോൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് രാജ്വീറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്
ബോധിധർമ്മ ഒരു ഏൻഷ്യൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഏസെറ്റിക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഏസെറ്റിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലീജിയസ് വേയിൽ ജീവിക്കുന്ന യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ചെയ്യും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മെഡിറ്റേഷനെ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഉറക്കത്തെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച വഴി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐലിഡ്സ് കൺപീലികൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൺപീലികൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നാണ് ടീ പ്ലാൻസിലോട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് ടീ പ്ലാൻസ് ഗ്രൂ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഐലിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺപീലികളിൽ നിന്നാണ് ടീ പ്ലാൻസ് വളർന്നു വന്നതെന്ന് ഒരു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഓതർ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാൻസ് വെൻ പുട്ട് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡ്രങ്ക് ബാനിഡ് സ്ലീപ്പ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങാനും ഉള്ള ടീ പ്ലാൻസിൽ നിന്നായിരിക്കണം ലീവ്സ് എടുത്തിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് കുടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കം പോയി കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിറ്റേഷൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടെന്നാണ് രാജ്വീർ പ്രാഞ്ചോളിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ടി വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രങ്ക് ഇൻ ചൈന രാജ്വീർ ആഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് രാജ്വീർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ടി ഫസ്റ്റ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനക്കാരാണ് ആസ് ഫാർ ബാക്ക് ആസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സിക്ക് മുമ്പേ അവർ ചായ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് രാജ്വീർ പറയുന്നത് ഇൻ ഫാക്ട് വേർഡ്സ് സച്ച് ആസ് ടി ചായ് ആൻഡ് ചീനി ആർ ഫ്രം ചൈനീസ് അപ്പോൾ രാജ്വീർ പറയുകയാണ് ടീക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ചായ് ചീനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചൈനീസിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടി കെയിം ടു യൂറോപ്പ് ഓൺലി ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് വാസ് ഡ്രങ് മോർ ആസ് മെഡിസിൻ ദൻ ആസ് ബീവറേജ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ടീ വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ മാത്രമാണ് അത് മാത്രമല്ല അവർ ടീ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു ബെവറേജ് ആയിട്ടല്ല ചായ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബെവറേജ് പോലെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ അവരതൊരു മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് രാജ്വീർ പറയുന്നത് ദ ട്രെയിൻ ക്ലാറ്റേഡ് ഇൻ ടു മരിയാനി ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഫൈനലി ആസാമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മരിയാനി ജംഗ്ഷനിൽ ട്രെയിൻ എത്തി ക്ലാറ്റേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ലൗഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ആ സൗണ്ടോട് കൂടി ട്രെയിൻ അവിടെ അറൈവ് ചെയ്തു ദ ബോയ്സ് കളക്റ്റഡ് ദയർ ലഗേജ് ആൻഡ് പുഷ് ദയർ വേ ടു ദ ക്രൗഡഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ട്രെയിൻ എത്തിയ ഉടനെ ബോയ്സ് അവരുടെ ലഗേജ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി പ്രാഞ്ചോൾസ് പാരൻസ് വേർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദം അവിടെ പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ പാരൻസ് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൂൺ ദ വേർ ഡ്രൈവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദേഖിയ ഭരി ദ ടീ ഗാർഡൻ മാനേജ്ഡ് ബൈ പ്രാഞ്ചോൾസ് ഫാദർ അപ്പോൾ ദേഖിയ ഭരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ആസാമിൽ അത് മാനേ അതിൻ്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നു പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ ഫാദർ അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ആ ടീ ഗാർഡൻ കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻ അവർ ലീറ്റർ ദ കാർ വീഡ് ഷാർപ്ലി ഓഫ് ദ മെയിൻ റോഡ് വീടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ മെയിൻ റോഡിലൂടെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വൺ അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും അവരൊരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടേൺ എടുത്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറെ റോട്ടിലോട്ട് കയറി ദ ക്രോസ്ഡ് എ കാറ്റിൽ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് എൻറ്റേഡ് ദേഖിയാബറി ടി എസ് ടേറ്റ് അങ്ങനെ അവരൊരു കാറ്റിൽ ബ്രിഡ്ജ് കാറ്റിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഓവർ എ ഡിച്ച് ഒരു ചെറിയ കനാലിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു പാലം അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ദേഖിയാബറി ടി എസ് ടേറ്റിൽ എത്തി ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രീവൽ റോഡ് വോർ ഏക്കർ അപ്പോൺ ഏക്കർ ഓഫ് ടീ ബുഷസ് ഓൾ നീറ്റ്ലി പ്രൂൺ ടു ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ഗ്രേവൽ റോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ രാജ്വീർ പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പേരാണ് ഭറുവ എന്നുള്ളത് രാജ്വീർ മിസ്റ്റർ ഭറുവയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ സെക്കൻഡ് ഫ്ലഷ് ഓർ സ്പ്രൗട്ടിങ് പീരീഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ടീ ലീവ്സ് വരാനുള്ള നല്ലൊരു സീസണാണ് അപ്പോൾ രാജ്വീർ അത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ സ്പ്രൗട്ടിങ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലഷ് എന്ന് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രം മെയ് ടു ജൂലൈ ആൻഡ് ഈൽസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീ രാജ്വീർ പറയുകയാണ് ഇത് മെയ് നിന്ന് ജൂലൈ വരെ ഉണ്ടാവും ഈ സീസൺ ആ സമയത്താണ് ബെസ്റ്റ് ടീ കിട്ടുന്ന സമയം യു സീം ടു ഹാവ് ഡൺ യുവർ ഹോം വർക്ക് ബിഫോർ കമ്മിങ് പ്രാഞ്ചോൾസ് ഫാദർ സെഡ് ഇൻ സർപ്രൈസ് അപ്പോൾ ടീയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിവരണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ ഫാദറിന് അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം രാജുവിനെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നന്നായിട്ട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലേ ഈ ടീയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലേ എന്ന് പ്രാഞ്ചോളിൻ്റെ ഫാദർ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് യെസ് മിസ്റ്റർ ബറുവ രാജ്വീർ അഡ്മിറ്റഡ് രാജ്വീർ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ടു ലേൺ മച്ച് മോർ വൈൽ ഐ ആം ഹിയർ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ടീയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്വീർ നിർത്തിയാണ് ഇവിടെ ടീ ഫ്രം ആസാം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ട് ത്രീ സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ടു ഗെറ്റ് നോട്ടിഫിക